మేము నెపోలియన్ యుద్ధము చేసిన సీమంలో ప్రయాణం చేస్తుంది ఫ్రెంచ్ వాడు కదా నెపోలియన్ ఆ నెపోలియన్ యుద్ధం చేసినటువంటిది వాటర్లూ వాటర్లూ అనే పట్టణం మన నెపోలియన్ చేసిన పొరపాట్లు నెపోలియను యుద్ధం చేశాడు ఆ యుద్ధంలో ఆయన పొరపాట్లు కొన్ని చేయడం వల్ల యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు ఆ ప్రదేశాన్ని వాటర్లూ అంటారు అతని పతన కారణములు వివరించితని నెపోలియన్ ఎందుకు ఓడిపోయాడు అని మాస్టర్ గారు ఆవిడికి వివరించారు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది అదేంటి వాడి వాడు తెలియదు చార్లెస్ డిక్కెన్స్ అను ఫ్రెంచ్ రచయిత రచించిన ఆంగ్ల గ్రంథముల చారిత్రికాంశములను వివరించితని అవి ఏవియు ఆమె ఆమె ఎరుగుతట ఆమె గ్రంథములనే చదవలేదట ఆమె ఆ గ్రంథములనే చదవలేదట ఎక్కువ మంది వాని చదవనే లేరు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది అనేటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ దేశానికి ఫ్రాన్స్కి ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి చారిత్రకమైన గ్రంథాలు వాళ్ళు కూడా చదవలేట అప్పుడు అంటారు మహేష్ గారు అన్ని దేశంలోందరూ లక్షణం ఒకటే మనం మన వాళ్ళని అనుకుంటాం మన వాళ్ళు అలా మన మనకు సంబంధించినటువంటి చారిత్ర కానీ మనకు సంబంధించిన ఏమీ కూడా చదవకుండా ఉన్నారని వాళ్ళు చదవరు భారతీయులు భారతీయ గ్రంథములను క్షేత్ర చరిత్రను నిర్లక్ష్యం చేయుదురు అట్లే మీరును చేస్తున్నారని ఆమెతో చెప్పి తిని జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ జీవిత చరిత్ర వృత్తాంతములు ఆమె చేసిన మహాత్యాగములు ఆంగ్లేయుల ద్రోహము ఫ్రెంచ్ వారు ఆమె ఎడల చేసిన మిత్రద్రోహము మొన్న అంశములను కూడా వివరించి తిని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియలేదంటే అంత ఆశ్చర్యం ఇంతలో నీలగిరి సీమలలో ఆమె ఆల్బర్ట్ శశితో నివసించిన దినములు జ్ఞప్తికి వచ్చినవి ఆ కాలమున అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరం నేను వారి ఆశ్రమమున నివసించుట వారు నా ఎడల చూపిన ఆదరము మా దినచర్య సన్నివేశమును మున్నగు వారిని కూర్చి ముచ్చటించుతుంది ఆమె కందులు అశ్రయపూర్తమైనవి అంటే అప్పుడు చాలా మరి ఇదేమో డెబ్బై రెండు అది అరవై మూడు సంగతి తొమ్మిది ఏళ్ళ క్రితం తొమ్మిది ఏళ్ళ క్రితం ఇప్పుడు మేము గమనించిన గ్రామములన్నీ రెండవ ప్రపంచ మహాసంగ్రామమున హిట్లరు నియంతృత్వమున నాజీ సైన్యములు విధ్వంసము అనర్చిన ప్రదేశములు వారు గ్రామములలో దొరబడి ఆబాల గోపాలమును వేటాడిది చాలా ఘోరమైనటువంటి విధంగా అనమాట పౌరులు అనుదినము యుద్ధ సన్నాహములు తప్పని సరి అయి జీవించరి గ్రామములకు గ్రామములై నేల మట్టము చేయబడినవి ప్రజలు వధింపబడిది గోవులను చీల్చి ఆ పచ్చి మాంసమును క్రోధముతో జర్మన్ సేనానులు నవిలి మృంగిరట అంటే రాక్షసులు ఉంటే ఎలా ఉంటారో చూపించారు వాళ్ళు ఇట్టి వృత్తాంతములను వింతలను భూత భవిష్యత్ వర్తమానములను మాట్లాడుకొనొచ్చు మేము చేసిన ప్రయాణము రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు సాగినది పద్నాలుగు గంటల ప్రయాణమున ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్లు అధిగమించింది అప్పుడు రాత్రి మజిలి ఉత్తర ఫ్రాన్స్లో సాథూల్ గ్రామం కారు ఆపితిమి ఎలిజబెత్ నిరంతర సారథ్యమున పూర్తిగా అలసిపోయినది ఆమె బుర్ర తిరిగి కన్నులు మూతబడుచుండెను ఆ గ్రామమున ఒక చిన్న హోటల్ ఇన్ అని ఉన్నది దాని ఆవరణలో చెట్టు కింద మా కారు ఆగినది హోటల్ నడుపుతున్న కుటుంబం వారు భార్యాభర్త పిల్లలు వచ్చి స్వాగతం పలికి మా కారులోని సామానం దింపి ధోనికి గునిపోయి మేడపాయ ఉన్న మూడు విశ్రాంతి గదుల్లో వేరువేరుగా భద్రపరిచరి వారందరూ ఎలిజబెత్కు సుపరిచితులు ఆ మార్గమున ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడెల్లా ఆమె అచ్చడ ఆగి రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకొని మరునాడు బయలుదేరును బాత్రూములో సుఖముగా వేడినీటి స్నానం చేసి తిని సలి ఎముకలను వణిగించున్నది తొమ్మిదిన్నర లోపున వేడి పదార్థములతో భోజనం వడ్డించరి ఉడికిన బంగాళదుంప 
తోటకూర ఏవో కాయలు దుంపలు రొట్టె అరటిపళ్ళు ముద్ద ఖర్జూరము కాఫీతో మా భోజనం పూర్తి అయినది చూడండి ఎక్కడ ఏ రోజు అన్నం అనే ప్రశ్న లేదు మరి మన వాళ్ళు అన్నం తినకపోతే ఉండ స్థితిలో ఉన్నారంటే అయిపోతారు కేవలం పండ్లు లేదా బాదం పప్పులు ఇట్లాంటివి లేదా ఉడకబెట్టిన బంగాళ ఉడకబెట్టిన బంగాళ దుంపలు ఎవరి గదిలోనికి వారు ప్రవేశించి తలుపులు మూసుకొని పోవచ్చుండగా హోటల్ యజమాని కుమార్తె వచ్చి గదుల్లో చలిమంటకై గ్యాస్ స్టవ్ యంత్రం వెలిగించుకొని విధానం నేర్పి వెళ్ళిపోయినది ఎందుకంటే రాత్రి చలి ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఎందుకని వచ్చిన గ్యాస్ స్టవ్ లాంటిది పెడతారు గదిలో అవి వెలిగిస్తారు ఎలిజబెత్ తన గదిలో నిద్రించను వర్మ నేను నా గదిలో కూర్చుండగా వర్మకు మానవ జాతులను గూర్చి మను కార్యక్రమం గూర్చి కొన్ని విషయములు బోధించి గోచర్ కొన్ని విషయములు గోచరించి ఆకస్మికమైన ఆశుధారగా డైరీ రచన సాగాను ఆ ధార తెల్లవారుజామున ఐ నాలుగు గంటల వరకు సాగింది అటు పైన మేము నిద్రించితమి నిద్రవచ్చు లోపల విశాఖపట్నంలో రైల్వే కాలనీ నుండి రాజుగారి భార్య ఆరోగ్యమని కూర్చున్న గుర్తు వచ్చినది ప్రేయర్ ఇచ్చి నిద్రించితని అక్కడి నుంచే ప్రేయర్ ఇచ్చారు అంటే ఫోన్ ఏముంది ఫోన్ లేని లేవు అక్కడి నుంచి ప్రేయర్ ఆమెకి బాగుండాలి అని ప్రేయర్ చేశారు అంతే ఫ్రాన్స్ దేశం యొక్క విషయములు అని ప్రత్యేకంగా మహేష్ గారు రాశారు అంటే పద్నాలుగు గంటల లాంగ్ జర్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన మళ్ళా కూర్చొని తెల్లారుసవ నాలుగు దాకా మేలుకొని ఉన్నారట అంటే పడుకుంది ఎప్పుడు లేచింది ఎప్పుడు అవిశ్రాంతంగా ఫ్రాన్స్ దేశం గురించి కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ మహేష్ గారు ఇస్తున్నారు ఒకటి శుభ్రత ఈ దేశము శుభ్రతకు పెట్టిన పేరుగా ఉండను ఏ ఇంటి ఎందైనను చిన్న నలుసైన ఎచ్చటను కనిపించదు నేల అంతయు మెరుగుపెట్టిన కర్ర పలుకలతోనూ వాటిపైన చక్కని తివాచీలతోను అలంకరింపబడిన ఉండును గది అందు ఎచ్చటను నేల అన్నది కనిపించదు గోడలన్నీ కూడా అందమైన చక్కని కాగితములచే పూర్తిగా అంటించబడి ఉండును ఇంటిపై కప్పు కూడా ఈ చిత్రం విచిత్రమైన రంగు కాగితములతో పూర్తిగా కప్పబడి ఉండును గోడల లోపలగా అలమారులు బిగించబడి ఉండను నేలపై కానీ అలమారులపై కానీ ఏ సామాను పెట్టబడి ఉండవు ప్రతి గృహము ఒక చిన్న స్వయం సమృద్ధమగు నిలయం ప్రతి గృహము మూడంతస్తులు కలిగి ఉండను ఒక భూగ్రహము ఇందు సామాను భద్రపరచుకొని గది ఉతుకటకు బట్టలు పెట్టుకొని స్థలము మొదలైనవి ఉండను మొదటి అంతస్తు భూమికి సమతలంగా ఉండును ఇందు వంటగది భోజనశాల డ్రాయింగ్ రూము మొదలగునే ఉండును రెండవ అంతస్తున విశ్రాంతికై ఏర్పడిన గదులు గృహమునందున్న వారి వారికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన గది ఉండను ప్రతిరోజు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని అంతయు ఇచ్చటనే చేసుకొందరు కిటికీలన్నిటికీ చక్కని అద్దములు అమర్చబడి ఉండను ఈ అద్దములు ఈ అద్దములు గోడలు ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రం చేయబడుచుండను ప్రతి గదియు విద్యుత్ శక్తి సహాయమైన వేడిగా ఉంచబడును వంట చెరుకుగా గ్యాస్ను ఉపయోగించదు ఈ గ్యాసు గ్రామములందు సిలిండర్లలోనూ నగరములందు పైపుల ద్వారాను సరఫరా చేయబడుచుండును తర్వాత ఇచ్చట ప్రతిరోజు స్నానము చేయు అలవాటు కనబడదు సబ్బుతోనూ తువ్వాలతోనూ ప్రతిదినము శరీరము శుభ్రం చేసుకుందరు వారమునకు ఒకసారి కానీ రెండు వారములకు ఒకసారి కానీ స్నానమునకై ప్రత్యేకముగా ఏర్పాటు చేయబడిన నీటి తొట్టేందు పూర్తిగా స్నానం చేసుందరు నేను గమనించినంతవరకు చాలా ఇళ్లలో స్నానమునకై గది ఏర్పాటు చేయబడలేదు కానీ సమీప ప్రదేశములందు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు చేయబడి ఉండను తర్వాత రోడ్లన్నీ త్రికోణాకారముగా ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నవి మిక్కిలి పెద్దవైన భవనములు నలభై నలభై ఐదు అంతస్తులు వరకు ఉండును ఈ పెద్ద భవనములు కూడా వీధి చివరి వరకు త్రికోణాకారంగా వచ్చి ఇవ్వడును చిన్న చిన్న వీధులు అన్నిటి ఎందు వాహనములన్నీ ఒకే వైపునకు పోవలసి ఉండును వన్ వే ట్రాఫిక్ ఏ ఒక్కడను వీధిపై ఏ ఒక్కడను వీధులపై లఘుశంక తీర్చుకొనడు అంటే 
ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూరినేషన్ అలాంటివి చేయడం వీలేదు అక్కడ తర్వాత హోటళ్ళు కెఫేలు రెస్టారెంట్లు విరివిగా ఉండను కెఫే అనగా కాఫీ కలుపు స్థలము రెస్టారెంట్ అనగా అల్పాహారము టీ త్రాగుడు సా సామాను దొరకు స్థలము హోటల్ అనగా వసతి కూడా ఏర్పాటు చేయబడినది వీటన్నిటి అందు టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేయబడినను వీటిని ఎవరైనా ఉపయోగించుకొని వచ్చును ఇవి కాక సామాన్యముకై ఎన్నకై అనేక ప్రదేశములందు ఈ టాయిలెట్లు ఉండను టాయిలెట్లకు ముందు ఒక టేబుల్ దానిపై ఒక ప్లేటు ఉంచబడును టాయిలెట్లు ఉపయోగించుకున్న వారు ఆ ప్లేట్లలో కొంత సొమ్ము వేయుట పరిపాటి సామాన్యముగా రెండు ఫ్రాంకులు లఘుశంఖకు ఐదు ఫ్రాంకులు గురుశంఖకు వేయబడును ఈ డబ్బును వసూలు చేయటకు అతడు ఎవరినూ ప్రత్యేకంగా ఉండరు కానీ ఉపయోగించుకున్న వారు ప్రతివారూ ఆ సొమ్ము అతడు చెల్లించి తీరుతురు అక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోరు ఎవరు కూడా మన దేశంలో కనుక అలా ఎవరు లేకుండా అక్కడ డబ్బా పెట్టి వెళ్తే ఎవడు వేయడంతలో ఒక మనిషి చనిపోయిన పిదప శవమును మూడు రోజులు ఇంట్లో ఉంచుకునేటకు ప్రభుత్వం చే నిబంధన చేయబడినది చలి ప్రదేశం ఒకటితే శవము వాసన కొట్టుట చెడిపోవట త్వరగా జరగదు అంటే ప్రత్యేకంగా ఫ్రీజర్ పెట్టుకోకలేవాడు అంత్యక్రియలకై ఒక శాఖ ప్రత్యేకముగా పనిచేయచ్చుడు ఫోన్ చేసిన వెనుక అంత్యక్రియలకై ఏర్పాటు చేయటకు ఒక ట్రక్కు వచ్చును వారు ఒక గదిని ప్రత్యేకంగా తివాసీలతోనూ వేలాడు తీయబడిన పెద్ద క్రాసులతోనూ తలవైపు ఒక పెద్ద కొవ్వొత్తితోనూ చక్కగా అమర్చుదరు శవము ఒక పెద్ద పెట్టెలో పెట్టబడి మూత వేయబడును మూతపై సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు బొమ్మ ఉండను సువాసన ద్రవ్యములు పువ్వులు ఒక పెద్ద కడ్డీ ఉండను బంధువులందరూ ఈ మూడు దినములు ప్రతిరోజును వచ్చి తీరుదురు వచ్చి పువ్వులు క్రాసులు క్రీ క్రీస్తు బొమ్మపై పెట్టి వెడుతురు ఈ ఏర్పాటు చేయటకు ఆ శాఖ వారికి పదివేల ఫ్రాంకులు చెల్లించవలసి ఉండను నాలుగవ దినమున మరొక ట్రక్కు వచ్చి శవము అన్న పెట్టిన భూమి అందు పాదిపెట్టుటకై తీసుకొని పోవును దీని కొరకు ఐదు వేల ఫ్రాంకులు అదనముగా చెల్లించవలసి వచ్చును ఈ మొత్తము రోమల్ క్యా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి చెల్లింపబడును ఈ డబ్బులన్నీ క్యాథలిక్ చర్చికి వెళ్తాయి ఎంత ఎంత పేదవానికైనాను ఈ తతంగం అంతయు తప్పదు ఇచ్చట జీవనము కన్నా చావు మిక్కిలి ఖరీదైనది బతికున్నప్పుడు కంటే ఖరీదు ఎవరు పోయారంటే ఖరీదు ఎక్కువ ఆ దేశాల్లో డెత్ ఈజ్ మోర్ కాస్ట్లీ దే ఆర్ లివింగ్ అన్నారు ఇచ్చట ప్రజలందరూ ఆచార వ్యవహారములకు దాసులు ప్రతి చిన్న విషయమునకు కృతజ్ఞత వాచ్యముగా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పవలసి వచ్చును ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా అది చేస్తున్నారు కదా భార్య అన్నం వడ్డించడంతో భర్త థ్యాంక్ యూ డియర్ అనాలి అంటారట మాట్లాడిన ప్రతి వాక్యమునకు జవాబు అయినచో థ్యాంక్ యూ ప్రశ్న అయినచో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనవలసి వచ్చుతుండను అనకపోతే చాలా పెద్ద దోషం కింద లెక్క అక్కడ లఘుశంఖ తర్వాత ఆ బేసిన్కు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పకపోయినచో మరొకసారి పోయిన ఇదేమో అని అనుమానం నాకు వచ్చిన అంతగా అక్కడ ఎంత ఇదంటే అంతగా ఉంటుందని చెప్పడానికి మహేష్ గారు చెప్పారు అంటే అక్కడ యూరిని చేయనిచ్చి చేయనిచ్చినందుకు దానికి థ్యాంక్ చెప్పాలి లేకపోతే మళ్ళీ తర్వాత అక్కడ యూరిని చేయనివ్వదని సమాధానంగా చెప్పారు సహజత్వము స్వేచ్ఛగల వాతావరణంలో పెరిగిన ప్రతి భారతీయునకు ఈ వ్యవహారం చేతరుగా అనిపించను ఏమి మాటి మాటికి థ్యాంక్ యూ నా బంధం అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు అనిపించదు ఎందుకంటే మనమే పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలి వీళ్ళు వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలి మనకు వాళ్ళు ఇది అప్పటి సంగతి డెబ్బై రెండో సంగతి కాబట్టి మాస్టర్ చెప్పారు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాం పురుషులు స్త్రీలు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పుడు విడిపోయినప్పుడు ముద్దులు స్వేచ్ఛగా బాహాటంగా పెట్టుకొనుచుంటారు ప్రయాణమునకు బయలుదేరి ముందు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన యజమాని కుటుంబం అందు ఉన్న అందరికీ అందరి వ్యక్తుల యొక్క ముద్దులతో చాలా కాలం గడిచిపోవచ్చుంటారు ఆపేక్షను బట్టి ఒక్కొక్క వ్యక్తి రెండు మూడు తరవాలు ముద్దులు పెట్టుకొనిచుంటున్నాను కానీ 
భారతీయులకు ముద్దుల పైన ఉన్న పవిత్రత వీరికి తెలియదు ఏ భారతీయుని తనంతటి తాను ముందుకు వచ్చిన కానీ ముద్దు పెట్టుకొనకు ముద్దు పెట్టుకొనరు అంటే ఇప్పటి సంగతి కదా అప్పటి సంగతి కుక్కల వలే కోతుల వలే ప్రవర్తింపని భారతీయుల ఎడల వీరికి తక్కని గౌరవం కాలదు నేను కట్టుకున్న లుంగి పెంచే వలన వారు నన్ను స్వామీజీ అనుకుని భక్తితోను గౌరవంతోను చాలా దూరంగా ఉండి వినయ విధేయతలతో మెలిగిరి మనకేం భయం లేదు వాళ్ళ దగ్గర రారు మన దగ్గరికి మేము వచ్చిన మొదటి రోజున వర్మ ఈ ముద్దులను చూచి ఆందోళన పడి గాబరా పడ్డారు కానీ నేటి వరకు ఏ ప్రమాదమును జరగలేదు ఎందుకంటే మహేష్ గారు స్వామీజీ అని దూరంగా ఉన్నారు మహేష్ గారు శిష్యుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన కూడా దూరంగా ఉన్నారు కానీ ఆయన భయపడతాడు ఎవరు ఆయన ఎవరో చిమ్మట్ పెట్టుకుని భయం అనమాట ఏ ప్రమాదం జరగలేదు అన్నారు కన్ను కొట్టుట ఇచ్చట ఉన్న ఆడవారికి ఒక ఫ్యాషన్ కన్ను కొట్టుట ఇక్కడ ఏ విధముగాను తప్పు కాదు ప్రసంగము కానీ చలోక్తి కానీ వారు మెచ్చుకున్నప్పుడు తమ సంతోషం వ్యక్తం చేయటం కన్ను కొట్టేద్దరు 